Oi, oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ah, ah Paulo César. Vai, deixa a mãe gravar aqui, ó. Vai, gente. Vocês estão com fome. <risos> que desenrola. Vai, Mariana. Vai, João. Oi, oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma receita que vocês estão me pedindo bastante aqui no canal, que é como eu monto as tortas geladas, gente. Já tem, já tem vídeo aqui no canal, eu ensinando passo a passo de como eu monto, mas acho que algumas pessoas têm dificuldade de achar o vídeo. E aí eu resolvi gravar esse vídeo é específico, só dessa receita pra mostrar pra vocês. Já peço desculpa pela iluminação do vídeo, é, tá um pouco escura por conta da cozinha, a gente ainda vai mexer aqui na iluminação, mas enquanto isso não acontece, eu gravei do jeito que deu pra gravar mesmo pra vocês, tá? Então, gente, ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa receita. Olha só que linda essa torta de Kit Kat com Nutella, o recheio de chocolate ao leite com Nutella e chocolate branco, gente, e uma massa de Nescau, maravilhosa, super fácil de fazer e econômica também. Então, ó, bora lá conferir o passo a passo dessa receita. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra poder fazer a massa do bolo. Aqui eu tenho uma xícara de chá de açúcar, três ovos, uma colher de sopa de fermento em pó, 180 ml de óleo, 180 ml de água quente, a água tem que ser quente, tá bom, gente? É, uma xícara de achocolatado em pó, eu tô usando Nescau, e aqui... Duas xícaras de farinha do trigo. Então, são esses aqui os ingredientes que eu vou estar usando para fazer o bolo. E eu vou fazer esse bolo à mão mesmo, mas vocês, vocês podem é, fazer no um liquidificador, não tem problema, tá bom? Então, gente, vamos lá começar a fazer a receita, ó. Aqui no meu bolo eu vou colocar os três ovos. O óleo, eu vou deixar as quantidades na descrição do vídeo, tá, gente? Eu tô colocando os 180 ml de óleo. O açúcar e o achocolatado em pó. E aí agora aqui eu vou misturar. Se você for bater no liquidificador, você deixa bater por uns dois minutinhos, tá bom? Até misturar tudo. Ficou uma misturinha bem homogênea. Gente, esse bolo aqui fica muito bom. Eu gosto de fazer ele com água quente, porque a água quente deixa... Ele mais escurinho, por conta do achocolatado em pó, e ele fica bem fofinho, então... Olha, gente, já misturei aqui, agora eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. A minha farinha já tá peneirada, tá, gente? É muito importante vocês peneirarem a farinha pra massa ficar mais leve. Vou acrescentar aqui... O restante da farinha que ficou. E vou misturar novamente. Já misturei aqui. E agora, por último, eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E aí é só misturar. Olha, gente, minha massa já ficou pronta. Agora ó, é só despejar na forma e olha só. Que linda que tá essa massa. Eu já untei a forma, tá, gente? Com farinha e óleo. Agora é só despejar e levar pra assar. Gente, ó, enquanto o bolo tá assando, eu vou começar a fazer o nosso recheio é, branco, tá? De chocolate branco. Aqui eu tenho é, um, um copo americano de leite. Tem uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco. Olha, então aqui na minha panela eu vou despejar o leite, o creme de leite, tá? Uma caixinha de creme de leite. Se vocês quiserem fazer a receita inteira, que eu tô fazendo meia receita, vocês vão colocar dois leite condensado, dois creme de leite, dois copos americanos de, de leite e 200 gramas de chocolate branco, tá? O recheio ao leite é o mesmo processo, tá bom, gente? Não precisa adicionar cacau em pó no recheio ao leite, tá? É só o chocolate mesmo, que é um recheio gourmet, fica muito gostoso. E eu vendo super bem aqui essas tortas é, no delivery. Ó, já coloquei o leite condensado e agora eu vou colocar o chocolate branco. Olha, gente, então aqui na minha panela eu coloquei o leite condensado, o creme de leite, o leite e o chocolate, ó, 
tá? Branco, e aí é só misturar tudo e levar pro fogo. Quando chegar na consistência que eu quero, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, o bolo já assou. Ah, essa massa, gente, é super, super fofinha. Então, é, vale muito a pena vocês fazerem. Dá também pra fazer é, bolo gelado, tá? Bolo no pote. Ela é uma massa bem fofinha mesmo, então eu super indico ela pra vocês. Vou deixar aqui esfriando e vou começar a fazer o recheio. Ó, gente, esse daqui é o ponto do recheio, ó, ele já começou a desgrudar do fundo da panela e eu já vou desligar, tá? E vou reservar ele. Agora eu vou fazer o recheio de chocolate ao leite. Olha, gente, nosso recheio de chocolate já chegou, ó, na consistência que eu quero. Ele vai ficar assim bem cremoso, é, não vai chegar ao ponto de enrolar, tá? Então eu já vou desligar o fogo e já vou transferir para um recipiente também. Gente, então aqui, ó, os recheios já ficaram prontos. Ó, esse daqui é o recheio ao leite, ó. Tá meio morno ainda, tá? Mas eu vou usar ele nessa consistência, porque eu vou dissolver um pouquinho de Nutella aqui nesse recheio. Como eu quero que essa torta fique pronta hoje, eu não vou esperar é, o recheio ficar é, muito firminho, tá? Essa torta eu tô fazendo aqui pra casa mesmo, tá, gente? É, não vai ser pra venda, então eu resolvi gravar pra vocês como que ela fica. Olha só o recheio de chocolate branco. O chocolate ao leite, depois que esfria, ele fica nessa mesma consistência aqui, tá bom? E aí, gente, aqui, ó, eu tô usando essa embalagem, ó. É uma embalagem oval pra torta, ela fica bem bonita. E eu vou usar ela pra poder montar a nossa torta. Olha, gente, aqui tá a massa do bolo, ó, eu já fatiei aqui e eu vou cortar pra mostrar pra vocês como que ela fica fofinha por dentro. Olha só, super fofinha, ó, é uma massa econômica e muito boa pra trabalhar, ó. Então agora eu vou começar a montar a torta aqui com vocês, tá? Ó, gente, aqui no creme de chocolate, ó, eu vou acrescentar... Uma colher de sopa de Nutella, tá? E o creme tem que estar tá morno, tá, gente? Pra poder dissolver bem esse creme de avelã aqui nesse recheio de chocolate. E você pode dissolver também, gente, depois que você desligar o fogo, tá? Depois que você fez esse creme de chocolate, você pode... Você desliga o fogo e acrescenta uma colher bem cheia de sopa de, de Nutella. E aí é só misturar, olha só como que muda a cor. Gente, esse recheio fica maravilhoso, fica muito gostoso mesmo. Olha, gente, pra molhar o bolo eu tenho uma caldinha de água e leite, tá? Aqui, ó, eu tenho a minha bandejinha, tá? Ela é oval, que eu tinha mostrado pra vocês. E aí eu vou colocar primeiro o creme preto. Vou despejar aqui. Aí, gente, como que vocês vão pôr na, na geladeira esse creme pra ele poder gelar? Na hora de espalhar... Na hora de espalhar, vocês usam o bico de confeitar, tá? Pra ficar é, mais bonitinho e ele vai estar tá, é, mais firme. Olha, aí eu venho com o meu bolo e eu vou ficar, fazer algumas camadas aqui, ó. Tá? Gente, pensa numa massa fofinha, muito boa de trabalhar. Vale super a pena vocês fazerem aí, tá? Olha, gente, coloquei aqui de pertinho, que eu acho que fica melhor pra vocês verem a montagem, né? E é só vocês ir colocando, ó, os pedacinhos de bolo. Tem gente que faz com brownie. Você pode também colocar é, pedaços de morango aqui em volta, que fica bem gostoso também. Agora, ó, vou usar a minha caldinha. Aí aqui em cima, ó, eu vou usar um pouquinho de castanha de caju, que fica bem gostoso. Mas aí vai da preferência de cada um. Vocês podem colocar pedacinho de Kit Kat... É, Kinder Bueno, ovo maltine, aí vai do gosto de cada um, tá? Ó, gente, já o recheio branco, como que ele tá mais consistente, aí eu coloco, ó, no, no bico de confeitar, tá? Na manga de confeitar, ó. Olha, gente, já coloquei aqui o meu recheio branco, terminei de colocar, e olha só que lindo que fica essas camadas aqui. E agora eu vou colocar mais bolo aqui por cima, O refratário aqui, gente, ele pesa até 2 quilos, às vezes até passa de 2 quilos, tá? Depois eu vou pesar pra mostrar pra vocês. 
é, não tá muito boa a imagem, gente, o jeito de gravar, porque eu tô me adaptando ainda a essa cozinha, tá? Ela é bem escura, a gente precisa mexer na iluminação aqui, mas eu vou trazer mais vídeos dessas bandejas, de, dessas sobremesas na travessa pra vocês, porque agora, é, no Natal, vai vender super bem. Então eu vou trazer mais receitas com certeza pra vocês. Ó, coloquei a camada de bolo aqui. Vou me descer com a caldinha. A próxima eu vou trazer no refratário quadrado pra vocês verem como que fica bonito, gente. Ó, umedeci. Agora eu venho com o restante do creme de chocolate. E aí é só espalhar bem. Gente, aqui eu finalizei com o Kit Kat na lateral. Eu achei que tava gravando. Não tava pra poder ajudar, né? E agora eu vou raspar chocolate ao leite por cima, ó. Vou colocar umas raspinhas de chocolate ao leite aqui por cima. Gente, eu vim mostrar pra vocês como que ficou é, a torta. É, ela tá ali na geladeira porque tá muito quente aqui. O chocolate tava derretendo, o chocolate que fica em cima. Então eu quero ela bem bonitinha pra mostrar pra vocês. E falar também que a massa, essa massa, ela rende até três tortas dessa de 2 kg. Então é uma massa super econômica. Se você fizer elas menor de 500 gramas de 1 kg, vai render bem mais. E essa receita, uma receita dessa, dá pra fazer uma torta, tá bom? Essa torta você pode vender de 90 a 120 reais, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Só, gente, que linda que ficou. Olha só essas camadas de recheio. Lembrando que nesse recheio de chocolate eu coloquei Nutella, você pode colocar o maltine, castanhas, amêndoas. O que você quiser você pode colocar pra poder saborizar, pra ficar bem bonito. E olha só por cima, gente. Como que ficou linda, né? Ó, ela tá pesando 2 quilos, tá? Dependendo do recheio que você colocar, chocolate, bombom, morango, fica bem bonito com o morango por cima aqui também, que eu já fiz e tem no canal. É, vocês podem voltar os vídeos pra ver. Você pode cobrar aí até uns 140, 150 reais, mas foi que nem eu falei aqui, eu cobro de 90 a 120 reais uma torta dessa, tá bom? Porque o meu quilo de bolo é 60 reais, então essa daqui é 2 quilos, eu posso cobrar até... 120 reais, mas ficou linda, né, gente? Olha só que bonita que ficou. Gente, ó, daí eu coloquei a tampa aqui, ó. Eu tampei, olha só que lindo que fica com essa tampa, né? E super prático pro cliente poder levar, ó. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para ajudar a nossa família a crescer, para mim poder estar trazendo mais conteúdos como esse aqui no canal para vocês. E, gente, façam essa receita. É, vai bombar de vender, gente, essas sobremesas na travessa agora no Natal. Eu vou trazer é, outras receitas para vocês mais natalina, tá? Essa daqui eu só quis mostrar mesmo como que eu monto. É uma torta que eu fiz aqui pra casa pra gente comer mesmo. E aí eu aproveitei que eu ia montar e quis gravar pra vocês como que eu faço o passo a passo, tá bom? Então é isso, um beijo, que então com Deus e até o próximo vídeo.